വെൽക്കം ടു വേർഡ് ചാനൽ യുവ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫലൂഡ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫലൂഡ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കുവാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാല് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വേറെ ഏതൊക്കെ നട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വെള്ള കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആകും അതുവരെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സേമിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടകൾ ചെറുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇത് കുറുകി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളർ മാറിയതിന് ശേഷമേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവൂ ഇതൊരു പശയുടെ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെയാകും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മണം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെൽ എല്ലാം പോവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് അധിക സമയം മാറ്റി വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടോടെ സേവനഴിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ സേവനാഴി എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് തണുപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടണം ഞാനിവിടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ച് കറക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ വരും എല്ലാം എങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് സ്പൂണോ കയ്യോ ഒന്നും ഇടരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കണം അപ്പൊ സ്മെൽ എല്ലാം മാറും നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസിൽ കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സേമിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്ലാസ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ട് ചെറിയ കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഞാൻ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കുവാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ കോണേഴ്സിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയ സേമി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര എമൗണ്ട് വേണോ അത്രയും ഇടാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ തണുത്ത പാലിന്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലെയറായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഐസ്ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് പാലിന്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും നട്ട്സും കസ്കസും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി അല്ലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫലൂട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫലൂട ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനിയും ന്യൂ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം ബൈ ഗായ്സ് താങ്ക്